Moin, willkommen in Hamburg am Hauptbahnhof. Heute geht es wieder einmal von Hamburg nach Leipzig. Und da die Deutsche Bahn zurzeit von der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL bestreikt wird, fahre ich einen anderen Weg als sonst, nämlich über Hannover und Halberstadt. Wegen des Streiks fallen die meisten Fernverkehrszüge aus. Hier auf der Abfahrtstafel werden fast nur Züge des Nahverkehrs angezeigt. Mit einem Metronom RE geht es zuerst bis Hannover. Schwer zu sehen, denn die neuen Anzeigen lassen sich mit 30 Bildern pro Sekunde schlecht filmen. Die Züge, die seit 2003 in Betrieb sind und dem Land Niedersachsen gehören, werden nach und nach modernisiert, so wie dieser hier. Außen haben die Züge ein neues Design bekommen, wieder in Blau, Gelb und Weiß, den Farben des niedersächsischen Nahverkehrs. Denn einige Wagen sehen mittlerweile ziemlich ausgebleicht aus. Es wurden Kameras für Videoüberwachung eingebaut, sowie Bildschirme für die Fahrgastinformation. Einige besonders trübe Fenster wurden ausgetauscht. Südlich von Hamburg-Harburg liegt der Rangierbahnhof Maschen, einer der größten in Europa. Unser Zug fährt heute nicht auf der Seite entlang, auf der der Personenbahnsteig liegt, sondern auf der westlichen Seite des Rangierbahnhofs. Am Bahnsteig in Hannover Hauptbahnhof können wir noch einmal gut die neue Farbgebung der Lok ansehen. Hier im Vergleich zum bisherigen Design. Dieser Metronomzug fährt von Hannover aus nach Göttingen. Rechts am Bahnsteig steht ein Zug von DB Netz in Standhaltung und links fährt ein Triebwagenzug der Bahngesellschaft ERX ein, mit dem wir gleich nach Goslar weiterfahren. Kleine Bemerkung am Rande. Im ERX zwei Tage vorher in der Gegenrichtung fand sich diese interessante Toilette. Man soll unbedingt den Deckel schließen, der gar nicht vorhanden ist. Südlich von Hannover zweigt die Schnellfahrstrecke nach Würzburg von der älteren Strecke nach Süden ab. Nahe Barnten überqueren wir die Schnellfahrstrecke. Der Bahnhof von Goslar bietet dagegen ganz klassische Eisenbahnatmosphäre mit Formsignalen und mechanischer Stellwerkstechnik. Der ERX-Zug fährt weiter nach Bad Harzburg. Das Pferd, das Wappentier Niedersachsens, findet sich hier sogar auf dem Kanaldeckel. Hier in Goslar gibt es das kleinste Formsignal, das ich je gesehen habe. Es gibt auch ein Formgleissperrsignal. Gleissperr 
Hier fährt ein Regionalexpress von Abellio in Richtung Halberstadt. Das Gleissperrsignal wurde leider erst deutlich später zurückgestellt, als ich schon aufgegeben hatte, es zu filmen. Ein Zug aus Bad Harzburg kommt an. Hier seht ihr das schöne Stellwerksgebäude an der Ausfahrt des Goslarer Bahnhofs in Richtung Oker und verschiedene Ansichten der Seilzüge und ein Spannwerk. Ein Blick von Osten zum Bahnhof hin mit dem Stellwerk davor. Aufgenommen von dieser Fußgängerbrücke aus, unter der der Triebwagen gerade hindurchfährt. Das kleine Hauptsignal hat noch einen Zwilling. Dieses zweite Signal steht an der Ausfahrt in Richtung Hildesheim. Heute ist nicht mehr nachvollziehbar, warum hier so ein kleines Signal steht. Das Bahnsteigdach stellt keine besondere Sichtbehinderung dar. Aber dieses Signal ist wirklich klein, wie man hier im Vergleich zum einfahrenden Triebwagen sieht. Wir verlassen Goslar, fahren an einer Kiesgrube vorbei und am ehemaligen Stellwerk des Bahnhofs Fienenburg, das heute gar nicht mehr an den Gleisen steht. Wir fahren durch das Harzvorland. In der Entfernung sind schon verschiedene Gipfel des Harz zu sehen. Dann erreichen wir Ilsenburg und das Stahlwerk, bei dem verschiedene Stahlerzeugnisse zum Transport bereitstehen. Kurz darauf kommen wir nach Wernigerode. Diese große Fahrzeughalle gehört schon zu den Anlagen der Harzer Schmalspurbahn. Und hier kommt die Strecke von Wernigerode Westerntor, also von Nordhausen und vom Brocken dazu. der Lokschuppen der Schmalspurbahn. Bei der Weiterfahrt ist das Schloss von Wernigerode gut zu sehen. Circa 25 Kilometer östlich von Halberstadt fahren wir durch Nachterstedt Räum. Das schöne Bahnhofsgebäude verfällt leider auch immer mehr. Kurz vor Aschersleben ist diese umfangreiche Sammlung von Eisenbahnfahrzeugen zu bewundern. Die Burg von Freckleben. Kurz darauf erreichen wir Sandersleben. Auch hier verfallen die alten Gebäude auf dem Bahnhof. Eine Zugbegegnung in Wallwitz, kurz vor Halle.
Von Halle aus ging es mit der S-Bahn weiter nach Leipzig. Die Linie S3 wurde auch während des Streiks stündlich betrieben. Damit sind wir in Leipzig angekommen, auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Bahnhof. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gern ein Like, schreibt einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.